ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും പസ്റ്റിന് സോറി ചോദിക്കുന്നു എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇൻട്രോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് വരും കണ്ടിന്യൂസ് വരും എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഡിയോസ് എൻ്റെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് ഡെയിലി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പക്ഷേ സാഹചര്യം എൻ്റെ ഈ ഫോണിലാണ് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് എഡിറ്റിങ് ഇഷ്യൂസ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് ഫോണിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല മെയിനായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത യാത്ര ഞാനും കാൻഡിയും തമ്മിൽ ബൈക്കിൽ പോകുന്നൊരു യാത്ര അതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി ഇറക്കാനും വണ്ടിയുടെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് മെയിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയാതെ ടാറ്റു അടിക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടാറ്റു അടിച്ചിട്ടില്ല അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മെയിൻ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ അമ്മേനോട് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അമ്മ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അന്നേരം അമ്മ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് കേട്ടോ അമ്മ നാളെ ഈ സമയത്ത് നാളെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അമ്മ എന്നെ കണ്ടാ എന്നെ എന്താക്കും ഓടിച്ചിട്ട് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെ കാണാം നാളെ ഞാന് അമ്മേനെ കാണിക്കും അന്നേരം അമ്മക്ക് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഇതുവരെ നാളെ കണ്ടോ ഫോണെ എടുത്തോളാം ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്മ വിചാരിച്ച് ഞാൻ മുടിയിലെന്തോ ഡെഡ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുടി മൊട്ടയടിക്കാൻ പോവാണ് താടി മീശി ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ടാറ്റു അടിച്ചിട്ട് വരുന്നു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ടാറ്റു അടിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അമ്മയുടെ റിയാക്ഷൻ കാണാം അതാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടാറ്റു അടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷാനിക്ക ടാറ്റു അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇങ്കു മാൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു കണ്ണൂരുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അപ്പം എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് ഉള്ള വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളത് അച്ചി പ്രോൻ്റെ വീട്ടിലാട്ടോ മാൻ കണ്ടോ ഇതിനെ തേത് വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നേ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ ഞാൻ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടുതന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ അച്ഛനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ മാൻ ഒരു ആയാണിക്കും ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക അച്ചി പ്രോയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അച്ചി പ്രോ വഴിയാണ് ഇവരൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇത്രയും വണ്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുക്കാം നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയല്ല ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു വണ്ടിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ടി വി എസിൻ്റെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എഴുപത് സി സിയിലെ വണ്ടി കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ആവാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കല്ലേ ഒന്ന് ഒന്ന് പൊടിയിട്ട് എടുത്ത് ഒന്ന് പൊടിയിട്ട് തറച്ചെടുത്ത് മതി രണ്ടടിക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും രണ്ടടി വേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരടി ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത തന്നെ കേട്ടോ സാധാരണ എക്സോസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെയിമ്പർ അല്ലേ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ഇത് ഈ സാധനം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മോട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ് നമ്മളെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സാധനം കിട്ടും അല്ലേ റേസ് പെക്ക് വണ്ടിക്കാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ആർ ടി യുടെ നിയമപ്രകാരം തന്നെ അങ്ങനെ അച്ചി ബ്രോ നമ്മളെ വണ്ടി സെറ്റ് ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാൻ അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കൂ
നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ക്യാൻഡി നമ്മുടെ വണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷനും വണ്ടിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആച്ചു ബ്രോ ആണോ ആച്ചു ബ്രോയുടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഇത് ഹലോ മേൻ മൊയിലാളി മൊയിലാളി എവിടെ നോക്കോ അപ്പോൾ ആച്ചു ബ്രോയാണ് ആച്ചു ബ്രോയിനെ അറിയാം ആച്ചു ബ്രോയുടെ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആച്ചു ബ്രോയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാൾടാക്സ് തെക്കി ബസാർ തെക്കി ബസാറിന് കക്കാട് റോഡ് പോകുന്ന നോക്കിനാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിയൽ ജസ്റ്റ് മോട്ടോഗ്രാഫ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ലോഗോ കാണിച്ചു തരാം ആ ലോഗോയിൽ ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവരുടെ ഐ ഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആസ് നമുക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വണ്ടിയുടെ പാർട്സ് കിട്ടുക അതായത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സാധനം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷോപ്പ് എന്ന് പണിയെടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആച്ചു ബ്രോനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം അറേഞ്ച് കൊടുക്കാം പുതിയത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിങ് സാധനമെങ്കിലും അറേഞ്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആൾ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഒരു സ്പെയർ കിട്ടാതെ പണി മുടങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ വണ്ടിയുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒന്നുകൂടെ സർവീസ് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അന്നേരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ വണ്ടി വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതായത് എക്സ്പ്ലോർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും കേട്ടോ മോട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മറക്കണ്ട അപ്പം എന്താ ഞാൻ ഇനി ടാറ്റു അടിച്ചിട്ട് വരാം എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടിയൊക്കെ കിട്ടുമോട്ടെ എനിക്ക്ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു വർഷോപ്പ് കേട്ടോ കാരണം വണ്ടി പ്രാന്താണ് ഇവിടെ ഓരോ വണ്ടി വരും വണ്ടിയുടെ പണിയും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് നിലവിൽ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ജെഫ്രി ബ്രോ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോട്ടോഗ്രാഫി വർഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വർഷോപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈസ് ബ്രോ ഇവിടുത്തെ മാനേജർ ആണ് കേട്ടോ പോവാണ് പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ എവിടെ പോകുന്ന പറയോ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ രാത്രിയാവും ആശുപത്രി പോയി ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞു കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വീട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ആ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്തേ ഉള്ളൂ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇനി കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പെട്രോളിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ പെട്രോളും അഞ്ച് രൂപയുടെ ഓയിലും ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ പെട്രോള് ഓക്കെ പെട്രോളിന് എന്ത് വില എന്ത് പെട്രോളിൻ്റെ വില എത്രയാ നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി നാല് വൈകിട്ട് സ്ഥലം എവിടെയാ അസാം മലയാളമൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ണൂർ കുറേ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഏതാ ഏ ചെട്ടിപ്പൂരിയാ ഓക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ കാൽടാക്സി സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തലശ്ശേരി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നേരെ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെട്ടിപ്പീടിയ എന്നൊരു സ്ഥലം വരും ഓക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എന്തായാലും തരാം ഇതിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ ബ്രൂ ഓക്കെ ശിഷ്യന്മാരാണോ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ബ്രോയിൻ ആണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരിൽ കണ്ട
ഓക്കെ ബ്രോ കറക്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളെ കണ്ണൂർ കറക്റ്റ് വരുന്നത് ശ്രീഗുരു സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുക ശ്രീഗുരു സ്കൂള് എത്തുന്ന കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ശ്രീഗുരു സ്കൂൾ എത്തുന്ന തൊട്ട് അടുത്തായിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ണൂർ ടൗൺ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ വിട്ടു നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആരോടും കാൽ ടാക്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തെക്കിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അവർ നിങ്ങൾ കയറി നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഒന്ന് നമ്പർ പറഞ്ഞു കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി ആ ലോക് നെട്ടൂരാണെന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ പേജ് ദി ഇങ്കിമൻ ഡാറ്റ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡിയോ ഓക്കെ എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷാനിക്ക ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആളുടെ ലിങ്ക് അതായത് എനിക്ക് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുന്നത് ഷാനിക്ക വഴിയാണ് ഒരു പേര് ഷാനിക്ക തന്നെയല്ലേ ഓക്കെ ആളെ പേര് ഷാനിനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആളെ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ആളാണ് എനിക്ക് ഈ കോണ്ടാക്ട് തന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ ബ്രോയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏതാന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതാ ഏതാന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ കസ്റ്റമർ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഡിസൈനും മോഡലൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ച സാധനമാണ് എന്തായാലും എൻ്റെ മേത്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ടാറ്റു വരെ അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു ടാറ്റു എന്തായാലും അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഡിസൈൻ അല്ലേ ആദ്യം രണ്ടൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ അത് മാറ്റി പിന്നെ വീണ്ടൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തു മാറ്റി ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഡിസൈനാണ് ആൾ സെറ്റാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു സാധനം കാണാം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ ഞാൻ ഉറപ്പില്ല ഞാൻ സംഭവം എന്താ പറയുക അട്ടിക്കാറുള്ള കിട്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം അടിച്ചു ഫുള്ളായിട്ട് ഇതായാലും കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അവിടെ രണ്ട് സിറ്റിംഗ് അടിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് അടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുള്ളൂ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മന്ത് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇടണം അത് ഹീലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് <laughs> 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 ടാറ്റുവടിക്കുന്നില്ല <laughs> 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 ആദ്യം എന്താ ഒരു സോപ്പ് പോലത്തെ പറയിട്ടിട്ട് സാധനം തേച്ചു അല്ല ഇപ്പൊ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ രോമം വളരുമ്പോ അത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ മെയിൻ ആയിട്ട് സംശയം ഈ നമ്മൾ ഈ കറുത്ത കൈകൊക്കെ സാധനം അതിന് പറ്റിയ ഡിസൈൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ടോണിലാ ചെയ്യാം അതെയോ കറുത്തവർക്ക് അടിച്ചാൽ എടുത്തു തിരിയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ തിരിയാണ്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഡാർക്ക് സ്കിന്നാണ് കുറച്ച് ഡാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് അധികം ഷെയ്ഡ് അധികം വരാത്ത വർക്ക് ഓക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ലോഗോ അടിച്ചു അവന്റെ കറുത്ത ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കിന്നാ അപ്പൊ അവൻ അവന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നില്ല അതാണ് അതാണ് അല്ല അപ്പൊ അടിക്കുമ്പോ എന്തായാലും കുറച്ച് നല്ല ആൾക്കാരുടെ നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മനസ്സറിഞ്ഞ് വർക്ക് എടുത്തിട്ട് അല്ലെ ചിലരും അപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആട്ടോ ആദ്യം ഇത് ബ്രോ ഇവിടെയുള്ള മുടിയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ അടുത്തത് മാർക്ക് ചെയ്യണം
ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫുൾ ആയിട്ട് ഇടണം ഓക്കെ ചെറിയ ഒരു വീൽ ഉണ്ടാവും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവും സീലായി പോകും ചെറിയൊരു ഫുള്ള് ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഒരു സാധനം ഗ്ലൗസ് അതുപോലെ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ അത്രയും ഇടവും ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാറ്റ് ചെയ്യും വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് അയച്ച് മാറ്റി അത് സെപ്പറേറ്റ് കളയും അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വേറെ ടിഷ്യൂ വേസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കളയും ഈ സംഭവം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ടാറ്റു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വർക്ക് കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ കംപ്ലീറ്റ് റാപ്പ് അയച്ച് കളയും ഇവൻ ഇതുവരെ ഇതുവരെ അതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ച് കളയും ബ്ലഡും ആയിട്ടും സ്കിന്നും ആയിട്ടും ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കാ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഫുൾ ആയിട്ട് മാറ്റാം ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ അവര് അമ്പലപ്പറമ്പില് അടിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നറച്ച് പൊടിയായിരിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ അവര് അതിന് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അതാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഓ ചെറിയ ടാറ്റു ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് അറിഞ്ഞു വെക്കാണോ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേ നമ്മുടെ ശരീരം വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് അയാൾ അത്രയും റിസ്കിൽ അവർ സ്കില് നമുക്ക് തരുമ്പോ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം ണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ണൂരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്റ്റുഡിയോയില് വരും നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഇതുണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിനാണെങ്കിൽ മൊത്തം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യും സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫുൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പരിചയപ്പെടുന്ന കണ്ണൂരിൽ തന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യം വർക്ക് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം വർക്ക് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ വഴിയാണ് ഇക്കായിട്ട് പരിചയം ഒക്കെ അവന് വർക്ക് ചെയ്തൊരു ബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഒക്കെ ഒരാളോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരിക്കും അത് ഇക്കേന്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്താക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇക്ക എങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇവനുമായിട്ടാണ് ആദ്യം ആൾക്ക് പരിചയം അപ്പൊ ഇവൻ വഴി ഇക്കേനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇക്കേ ഞാൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിസൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ടൈം ആണ് ഇക്കേനെ കണ്ടതും ഇക്ക വരാന്ന് പറഞ്ഞ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇക്കേന്റെ അടുത്ത് പോയി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി സ്റ്റുഡിയോ അല്ല അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോയി സംഭവങ്ങൾ കാണാനും മറ്റും പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻ ട്രൈ ചെയ്യാനും മറ്റും
നമ്മളെ ബൈക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് എന്റെ ബൈക്കും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ ഏകദേശം എത്ര ശതമാനമായി അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഇത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാ കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഇങ്ക് വൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറിംഗ് കാണുമ്പോട്ടിലാണ് നമ്മള് കാണുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പതയിട്ട് തുറച്ച് സംഭവം ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയാൽ അറിയാം എന്റെ അമ്മ എന്നെ പതയിലിടും എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോകാം സീനൊന്നുമില്ല അമ്മ അടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിക്കും അടിയൊക്കെ കൊള്ളാറുണ്ട് അപ്പൻ്റെ കൊള്ളാറുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കും അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയി
അമ്മക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത ഇഷ്ടമാവും അറിയില്ല എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്താ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു ബ്രു ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ പറയാലോ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ സമയത്ത് സമയം ആറര ആറര ആ ആറര അതായത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എനിക്ക് പറയാൻ ആരും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഇരിക്കും അത് ഓരോ ഇതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ പേരുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് കുറെ ടൈം ഇരിക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് പേരുണ്ടാവും ഞാനും കുറച്ച് വേദനയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഒറ്റ ഇരുത്തി ഇരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഉറക്കായിട്ട് തീർച്ചയായും കാണാം മറ്റാണ് ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി എന്തായാലും പറയാം കേട്ടോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വരേണ്ടവര് ഇവരുടെ കോണ്ടാക്ടിൽ വരിക ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും പറ്റുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എനിക്ക് അഡ്രസ് ശ്രീപുര സ്കൂളിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് സൗഭാഗ്യ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് പേര് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡിയോ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കുക അടിപൊളി വർക്ക് ആണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഈക്നെസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരാൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അതായത് എല്ലാ ഈ സീറ്റിന് മുകളിൽ വരെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു ചാടിയിട്ട് പുതിയതായിരിക്കും തരിക എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഇതിനി മൊത്തമായിട്ട് വെയിസിൽ കളയും ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് പുതിയൊരാൾ വരുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി പുതിയതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കാര്യം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ടാറ്റോ അടിക്കുന്നവരൊക്കെ റോഡ് സൈഡ് നിന്ന് ടാറ്റോ അടിക്കുക ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നല്ലൊരു ഷോപ്പ് കയറി ടാറ്റോ അടിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യം അപ്പൊ എന്തായാലും ആരോടും പോയി ടാറ്റോ അടിക്കുക ടാറ്റോ അടിക്കുന്നൊന്നും പറയില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ടാറ്റോ അടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് നിങ്ങൾ ടാറ്റോ അടിക്കുക അടിക്കുകയാണ് മാത്രമേ നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം ടാറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഷാനിക്ക ടാറ്റു ഷാനിക്ക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് ഒന്ന് ജിമ്മിച്ച എറണാകുളത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പക്ഷെ അവിടെ അവിടെയായിരുന്നു ശരിക്കും പോകേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ണൂർ വീട് എടുത്തതാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ വഴിയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റുഡിയോ കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലൂടെ കാണിച്ചത് എല്ലാവരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇനി അവിടെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ അപ്പൊ പോവാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും കാണാൻ പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തുന്നത് മച്ചാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം ഓക്കെ പറയാം തുറക്കം തൊട്ട് വീഡിയോ എടുത്തുന്നത് മച്ചാനാണ് താങ്ക് യു പിന്നെ ആ മച്ചാനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരോട് പേരെന്തായിരുന്നു എന്റെ രാഹുൽ ഇവരോട് പേര് അഷ്കർ ഇവരോട് പേര് നിജിൻ ഓക്കെ ഇവരപ്പുറത്തെ ഷോപ്പിലുള്ളതാണല്ലേ അടിച്ചതല്ലേ അരം കയറി ഇനി ഇടക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ ടാറ്റു കാണിച്ചു തരും ടാറ്റു കാണാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സംഭവത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ടാറ്റിനകത്തുള്ള സംഭവം ഇത് ഞാൻ ഇത് എന്റെ ഡോഗ്സ് കാൻഡി ഓറിയോ ഓക്കെ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുത്തു ലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡോഗിനെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡോഗും ഞാനും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ടൈം ട്രാവലർ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻ്റെ ബൈക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് ബൈക്ക് ട്രിപ്പാണ് ഞാനൊരു വണ്ടി പ്രാന്തനാണ് നോർമലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു വണ്ടി ഏതാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ഈ ഒരു വണ്ടി ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ടാറ്റു കൊണ്ടുവന്നാൽ മനസ്സിലാവും ഏതാ വണ്ടി എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മനസ്സിലാവും അല്ലേ മറ്റുള്ളവരോട് തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ മൗണ്ടൈൻസ് പിന്നെ ഉള്ളതാ പെറ്റ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെറ്റ് ഡോഗ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ എന്തൊരു
പൊടിയും റോഡ് റോഡിൽ പൊടിയൊക്കെ പാറിയിട്ടായിരിക്കും ടാറ്റോയിൽ അടിക്കുക അവർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി നല്ല സ്റ്റുഡിയോ കയറി ടാറ്റോ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സ്റ്റുഡിയോ കയറിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ അടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി കൂടുതൽ നമ്മുടെ നേരെ വീട്ടിൽ പോവാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓ കാണാം ഇതിനാ നീ പോയാടാ രണ്ടാളെ എവിടെ താലടിയില് എവിടെയാ എനക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല ശരിക്കും നോക്ക് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മളും കുത്തിനെ അന്നേരം നല്ല വേദനയുണ്ട് പിന്നെ വേദന ഇല്ലാണ്ട് മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ ഇത് നോക്ക് ഇത് ഞാൻ ഈ ബാഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട ഉറപ്പാണ്ടോ വെറൈറ്റിയാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അറിയത് ഇത് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ഇത് ഞാൻ ബാഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാ ഷോൾഡർ കൂടെ കൈ ഷോൾഡർ കൂടെ കൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓറിയോ കാൻഡി ഇത് ഓറിയോ കാൻഡി മാത്രല്ല ഇത് ഓറിയോ കാൻഡി ഒന്ന് മിക്സ് ഇത് ലക്കി ലക്കിന്റെ കൂർത്ത ചെവിയാ ഇത് ഇത് ടൈം ട്രാവലർ ഇത് ട്രാവലിങ്ങിന്റെ ഒരു സംഭവം ബന്ധമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് മുകളിൽ കണ്ടോ ഇതെന്താ തൊപ്പിയാ അത് ബൈക്കാ അത് അടുത്ത അമ്മ അടുത്ത യാത്ര പോകുന്ന ബൈക്ക് ഇങ്ങനെയാ പക്ഷികള് ഇപ്പഴാ മനസ് നിറഞ്ഞേട്ടാ ോ വിഷമം തോന്നി നല്ല വിഷമം തോന്നി സത്യം പറയാലോ വെച്ചാൽ അത്രയും വേദനയില്ലേ നമ്മളും ഒക്കെ ടാറ്റു കുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പണ്ടേ അപ്പനോട് അമ്മേനോട് ചോദിക്കാൻ അവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ലായിരുന്നു അന്നേരം അയ്യോ 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 സെന്റിമെന്റ് വീട് വീട് ഇപ്പൊ ഈ ടാറ്റു എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ടാറ്റു എന്റെ ഓരോ കാൻഡി ഒക്കെ ഉള്ളോണ്ട് ബൈക്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫീൽ ഒന്നും പിന്നെ ഗായ്സിന് മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല അത്ര നമ്മളത്ര ഫീൽ ഉണ്ടാവൂല ചില ഒരു ചുമരില് പത്ത് പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോ ജപ്പുരാ അന്നേരം ഇത്ര ഇല്ലല്ലോ ജപ്പുരി കുറച്ച് കുറുതായി ഇത്ര ഉണ്ടാവും പതിനാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അന്നേരൊക്കെ ആ ഒരു വിഷമം ശരിക്കും ഒരു മനസ്സ് തട്ടി സംഭവം അമ്മക്ക് ശരിക്കും ക്യാമറ ഓണാ ഇപ്പൊ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഞാനൊരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് എനിക്കൊന്നും ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സാന്ന് തോന്നുന്നു പതിനാല് വയസ്സ് പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായം അല്ലമ്മ പതിനാറ് പതിനേഴാം സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ചിത്രം വരച്ചായിരുന്നു ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ ക്രോസ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ മഡ്ഗാഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ബൈക്കാണെന്നൊന്നും തോന്നില്ലായിരിക്കും എനിക്കി
ഞാനൊരു ബൈക്ക് വരച്ചു ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വരച്ചു അത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിന് പെയിന്റ് മാറ്റ സമയത്ത് അത് മായിച്ചു പറഞ്ഞു വേണം അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാട്ടോ ഞാൻ ആ ചിത്രം ഞാൻ വരച്ച ബൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് വണ്ടി പ്രാന്ത് പണ്ടേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ബൈക്ക് ഇത് ഈ ടാറ്റു ഇല്ലാത്തുള്ള ബൈക്ക് കണ്ടപ്പോ അമ്മക്ക് ആ ബൈക്കാണ് ഓർമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇത് ആ ബൈക്കല്ല ഈ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന എന്റെ ബൈക്കാ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ആ ബൈക്കും ആ ഒരു എന്റെ ഓരൊക്കെ ചെവി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലക്കിക്ക് ഇപ്പൊ ഓരിയ അതേ ടൈപ്പ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഓരോ ക്യാൻഡി എന്നാ ഇവൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ലക്കി ഓരോ ക്യാൻഡി ഓരോ അപ്പൊ ഈ ടാറ്റുവിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ ഒരു ടാറ്റു മാത്രല്ല ഞാൻ അത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും വൃത്തിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാനും എന്നാലും നീ പറയാണ്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറയാണ്ട് ചെയ്തില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ക്ലൂ തന്നു ക്ലൂ തന്ന പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല മൊട്ട അടിച്ചു വരും അല്ലെ മീശ കളഞ്ഞിട്ട് വരും മറ്റേ അമ്മ വിചാരിച്ചു എന്താ പറയോ ഞാൻ ഇന്നലെ ചെറിയൊരു ക്ലൂ കൊടുത്തു എന്നാലും അമ്മ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ ഡെഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മുടി ഡെഡ് ലോക്ക് ചെയ്യല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു കാരണം വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പയ്യൻ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അമ്മ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോയി നോക്ക് പല എല്ലാരും പല പല രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ ജീവിക്കുന്ന ആവശ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ പോരെ അത് കണ്ടാലേ നമ്മൾ നമ്മളാവുള്ളൂ മനസ്സിലായാ പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആൾക്കും കൂടി കാണുമ്പോ നിങ്ങളൊരു നല്ല ബോയ് പോലെ തോന്നണം തീവ്രവാദികളെ പോലെ തോന്നരുത് തീവ്രവാദിനെ പോലും ആവുന്നില്ല അത് വിചാരിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ വിചാരിക്കട്ടെ വീടിയാ ഓക്കെ ഓക്കെ അതോട് ഇപ്പൊ ടാറ്റു ഇഷ്ടായാ അടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ആയില്ല കുഴപ്പമില്ല അതായത് എന്റെ അമ്മൂമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ നാളെ രാവിലെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ബനിയനെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഇന്ന ഒരു ആഴ്ച നടക്കണോ വല്യ മാമനെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം അപ്പനെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം ഏച്ചിനെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം ഏച്ചിനെ കണ്ടിപ്പോ വരുമ്പോ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പൊ പേടി അപ്പനെയാട്ടോ അപ്പനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പനോട് സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല അമ്മ മെല്ലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആയി ഓക്കെ ഈ ഒരു ടാറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ടാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫീൽ എന്താണ് വേദന എന്താണ് ഇത് എന്തിനാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ചിന്തകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യണം തോന്നി ഞാൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ടാറ്റൂസ് വരാം ഓക്കെ എനിക്കിഷ്ടം തോന്നി ഞാൻ ഇനിയും ടാറ്റൂസ് അങ്ങനെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുന്നില്ല ഇവിടെ ആരും മനസ്സിലായോ ഗൈസ് അമ്മ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഞാൻ ടാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ സമ്മതിച്ചു അയ്യോ വേണ്ടേ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താൻ എൻ്റെ കൈവേണ്ട ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് എല്ലാവരും ചാറ്റ് ആയി ബൈ ബൈ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് രാവിലെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുക എന്നുള്ള തമ്പിനെ എനിക്ക് കിട്ടുക കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവരും ചാറ്റ് ആയി ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു പോണ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ടിങ് ടിങ് നാക്കാം എന്നാലും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഞാൻ വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വീഡിയോ കിട്ടും മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് രാജസ്ഥാനുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് പ്രശ്നം വന്നിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് ഞാനത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ഫോൺ എന്തായാലും വീഡിയോ തിരിച്ച് കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വീഡിയോസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കും ഒരുപാട് വീഡിയോ എന്നെ ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ പെൻഡിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പോകണം എന്താ സംഭവം എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ